ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சைனி சமையல் இன்றைக்கி நாம் தட்டைப்பயிரை வச்சு ஒரு கார் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த கார குழம்பு புளி குழம்புக்கெல்லாம் நல்லெண்ணெய் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டு வரம் மிளகா ஒரு கொத்து கருவேப்பில எட்டு முதல் பத்து பூண்டு அரை கப் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கணும் அப்புறம் வெங்காயம் வதக்கிறதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே அதில் நம்ம கால் கப் தக்காளி சேர்க்கணும் நான் சின்ன சைஸில் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுக்கேன் இதையும் சேர்த்து வதக்கிட்டு தக்காளி வதங்கணும்னு அதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் இந்த எண்ணெயிலே வதங்கும்போது இதுக்கு ஒரு நல்ல மனம் கிடைக்கும் இதை வதங்கிட்டு இருக்கிற டைமில் நம்ம ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்து அந்த மிக்சியில் கால் கப் தேங்காய் ரெண்டு பல் பூண்டு மூன்று முதல் ஐந்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்து தேவையான தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த மசாலா தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்து அதுக்கு தேவையான தண்ணியும் சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டு மினிட்ஸ் வேக விடுங்க அப்போ அதில் இருக்க அந்த தேங்காயோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடும் இப்போ இதில் நான் ஒரு லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு கால் கப் புளி தண்ணியும் சேர்த்து ஐந்து நிமிடம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அப்போ அந்த புளியோட பச்சை வாசனையும் போயிடும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சுருக்க காராமணி இது வந்து நான் நைட்டே ஊற வச்சு குக்கரில் ரெண்டு விசிலுக்கு வேக வச்சுருக்கேன் அந்த வேக வச்ச ஒரு கப் காராமணியும் சேர்த்து குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்து அதுக்கு தேவையான தண்ணியும் சேர்த்து லோ ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டாங்க இது அப்போ கெட்டியாகி நல்லா வந்துடும் லோ ஃப்ளேமில் வேணும் அப்போ தான் அது புளி குழம்புக்கெல்லாம் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் அப்புறம் கடைசியாக ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்து இறக்குனா நம்மளோட தட்டைப்பயர் கார குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது சூடாக சாதத்துக்கு கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது இட்லி தோசைக்கு கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லோரும் கட்டாயம் உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்